会这样去找你，你去找我干嘛？是想看看我的下场有多惨，是吗？你惨吗？志明哥不要我了，你知道吗？我们两个解除婚约了，你知道吗？我知道。消息挺灵通啊，是志明哥告诉你的。是。果然不出我所料，我们两个刚刚解除婚约，他就跑来告诉你。小寡妇，你是不是觉得自己又有希望了呀？有什么希望？嫁给志明哥啊！你们不是爱的死去活来的吗？你们不是还想私奔吗？我跟他怎么样，跟你有关系吗？有，和我大有关系。你知不知道你有多该死？志明哥在认识你之前。和我息息相通，他的心里只有我。可自从认识了你，他的心就变了。他和我的距离越来越远。小寡妇，你知不知道你偷走了我最珍贵的东西？我偷走了大少爷的心，他的心是属于你的吗？一开始就没有。他一直把你当做妹妹，而你，龙云朵，不过是一厢情愿。你说什么？我一厢情愿？你知道我是谁吗？我是龙云朵。即便是我一厢情愿，我想得到的东西一定能得到。好啊，有本事你就把知名的心从我这拿走啊！我知道，你是肯定不会放手，但是我告诉你。就算我得不到知名哥，你也别想得到。小寡妇，这可是你自找的，千万不要怪我狠心。龙云朵，我警告过你，你给予我的，我会十倍的偿还。你一次又一次的置我于死地，你问问你的心，你不觉得有愧吗？有愧？我为什么觉得愧疚？你当初要跟我知名哥逃走的时候。你有没有觉得愧疚呢？你这个不要脸的女人，我今天就跟你拼了！这一巴掌就让你醒一醒！告诉我，你是谁？我是龙家大小姐龙云朵，到现在还不承认。阿珍，你给我看清楚，我才是宁沉香。十几年前。你离开我，一个人跑去海神庙。我不恨你，你冒名顶替我，成为龙家大小姐。我不恨你，甚至为了知名哥来威胁我，我也不恨你，因为你爱他。十几年前，我们同床而睡，情同姐妹。而现在，你明明知道我是宁沉香。却一再置我于死地，阿珍，你问问你的心，你就不怕遭报应吗？原来你都知道了，这个世界上没有什么永远的秘密。没错，我才是一个真正的小偷，我偷了你的名字。偷了你的身份，我偷走了你应该在龙家得到的一切。我就是龙家的掌上明珠。如果不是你的出现，我都已经忘记我是阿珍了。可是我这么做有什么错呢？凭什么你宁沉香生下来就要锦衣玉食？阿珍就注定一世破衣烂衫，没有人愿意一世破衣烂衫。想过好日子有什么不对？可是，为了自己锦衣玉食，去将别人打入地狱，你这样做，真是太可耻了。没想到十一年后我们会再次遇见，要怪就只能怪我命不好。不是你的命不好，是你的心太毒。
。你想要收回你的身份了，是吗？跟我走，告诉龙太太你到底是谁。真相，真相，我知道我错了，我承认我恶毒。我知道你不会原谅我的，但是我求求你，我求求你放过我，我马上离开双鱼浦，以后再也不会在你面前出现了。不行，必须要让龙太太知道事情的真相。走，不要，不要，真相。哎，夫人，夫人，夫人，夫人。找到小姐没有？咱们家所有的铺子都找过了，都说没见过小姐。啊！哎呀，云朵呀，你到底去哪儿了？姨太太。您先在这儿坐会儿，我去厨房看看，给您炖的参汤好了没有？好，去吧。嗯。走，香，志香，跟我去见龙太太，再给我一次机会好不好？志香，志香，你怎么来了？啊，桂平，大小姐，这是怎么了？她没什么。龙太太呢？在花厅里。大小姐，你回来了，我去告诉太太。我们过去了，走。等一下，你真的要把真相告诉龙太太吗？真相？什么真相？真相就是，你眼前的这位龙大小姐，就是当年的阿珍。阿珍？这怎么可能啊？龙太太，就是我嫁到广东去的姑姑。真相？你是说，我终于找到我姑姑了？我劝你们不要高兴得太早。你还想耍什么花招，龙云朵？我看你还是省省吧。我也有一个真相要告诉你：龙家姨太太肚子里面的种，根本就不是龙家的种，它是姨太太跟外面的野男人阿牛私通的孽种。我被龙家赶出去不要紧，但是。我如果把姨太太的秘密说出去的话，那可就是一尸两命啊！宁沉香，你觉得我这个计划怎么样啊？云朵，云朵，你在哪儿呢？云朵，云朵，云朵，哎呦，云朵，好了好了，别哭，告诉阿妈到底发生什么事了啊？云朵，这脸，这脸是怎么弄的呀？啊，告诉阿妈。啊！你告诉我啊，是是不是他弄的？啊！好了好了，别哭，阿妈替你出气啊！滚！马上给我滚出去！陈霞，咱们快走吧。你去龙家了吗？嗯。那你跟龙太太说了吗？为什么？不能说。为什么不能说？走，我跟你一起去。就是不能说。你要是去了，桂平就没命了大小姐，你找我有事吗
，姨太太，你要记得我跟你说过的话。如果你能保守这个秘密的话，大家自然都会相安无事。但如果被我发现你透露了半点儿口风，我绝对让你和你肚子里的孩子死无葬身之地。阿妈，我在姨太太的房间，看她给小宝宝做衣服呢。是吗，姨太太？是。厨子新做了几样点心，跟我去尝尝。是不是还在想知名的事啊？云朵，告诉阿妈，阿妈怎么做，你才能开心呢？阿妈，我不想在双鱼铺待下去了。是不想见到知名，想起伤心事。离开双鱼铺，回广州，阿妈也不是没有想过。可现在不合适。第一，你阿爸刚过世，咱们走，也得等你阿爸做过七七。第二，姨太太的肚子越来越大，再有两个月就生了。这一路上舟车劳顿，万一有个闪失，没有办法向你阿爸交代。不过云朵啊。阿妈答应你，等桂平生完孩子，出了月子，咱们就走，啊。嗯。阿妈，还有件事想跟你商量呢。你现在跟知明解除了婚约，以后啊，知明进出龙家也就不方便了，更别指望他在生意上帮咱们了。从今往后，咱们母女俩。就只能靠自己了，阿妈，我有心理准备，你放心吧。嗯，好孩子，阿妈就指望你了啊。嗯。哎，大小姐，您来了。从今天开始，商铺里面的大事小事都要向我汇报。是，大小姐。给我看一下昨天的流水。是桂平，陈香，陈香，我是跟他们说，我阿爸生病了，他们才让我回来的。你这样出来一定要小心啊，陈香，对不起，都是因为我，害得你。桂平，你别说了，只要你能把孩子顺利的生下来，比什么都重要。虽然我现在还不能跟我姑姑相认，只要我还活着，总有相认的一天。桂平，你也别太难过了，这样会露出马脚的，千万不能被他们发现
不然我们就前功尽弃了。好，我听你的。管家，天黑之前必须把这些货物全部运到仓库里。知道了，小姐。阿海，又偷懒呀、啊？我吃啥啥不剩，干啥啥不行。看什么呢？核对好账目后，晚上拿去给太太看看。是，大小姐。哎，你又干嘛去啊？我。我什么也不干，我我随便看看，看看。哎哎，你。阿珍，阿珍，你别跑！阿珍，阿珍。你好好看看，我是你亲哥哥阿海啊！你认错人了，我不是阿珍，也没有什么叫阿海的哥哥，我是龙家大小姐，我叫龙云朵。错不了，错不了，你就是我亲妹妹阿珍。你蛤蟆年轻的时候，长得一模一样。我再跟你说一遍，我不认识你，你快点给我走开！阿珍，别这样。阿哥知道，你现在发财了，跟以前不一样了。但是，不管怎么说，我也是你的亲哥哥呀，砸断骨头还连着筋呢。你不要这么绝情，好不好？要我跟你说多少遍才明白？我不是阿珍，我不是。不要再缠着我，快点给我走开！哎。不承认是吧？好，我给你看证据。你干什么？你看那是什么？那里为什么会有一个伤疤？那是你五岁的时候，让隔壁的狗给咬的。难道你不记得了吗？你们为什么要阴魂不散的跟着我？我怎么就阴魂不散跟着你了？我是你亲哥哥。我看着你过好日子，高兴还来不及呢，你好什么好？你真的愿意看着我过上好日子吗？那还能有假吗？阿哥，那你答应我，我们之间的关系，不要让任何人知道，好不好？好。我保证，阿珍。阿珍，阿哥一直以为你死了，你不见了以后，你嫂子把家里所有的钱都卷跑了。阿哥我，到处给人家做短工，年头好的时候，还能混上口饱饭吃；年头不好的时候，忍饥挨饿是常有的事。阿哥怎么也没想到，我的亲妹妹阿珍，现在摇身一变成了龙家的大小姐了。阿珍，你看你这身衣服，啊，再看看你头上戴的。阿珍，你现在的日子过得跟神仙一样吧？啊，阿哥，这些钱。你先拿着，我的事情你不要多问，也不要告诉任何人。以后不要去码头做工了，我给你的这些钱，买些新衣服，吃点好吃的。这可太好了，阿珍，阿哥终于跟你沾上光了。阿哥，啊，你一定要答应我，我们之间的关系，不要让任何人知道。我知道，阿哥不说。阿哥要是说了，就是狗娘养的。啊，阿哥走了啊。
少帅，你里边请。麻烦你了。你怎么来了？我来看看你过得怎么样。托你的福，死不了。我是答应了二娘，要好好的把你带回家。回家？哼，回哪个家呀？我已经被蔡老爷扫地出门了，我已经不是蔡家的人了。知音，我知道你还在生阿爸的气。阿爸这么做也是冲动了一些。不过你有没有好好的想过，你自己到底错在哪里？到了今时今日这步田地，你还不好好的反省？你告诉我。我回去怎么跟阿爸求情？大少爷，你还是省省你的好心吧。哼，我就算冻死、饿死，我也绝对不会再回你们蔡家。好，说得好，你有骨气，你最好好好的记住你今天跟我说的话，好好的脚踏实地，做一番大事业给阿爸看，也不枉你被他毒打成这个样子。站住！什么事？这是什么？我听二娘说，你的伤还没有好。把钱给我拿回去！蔡之明，我再跟你说最后一遍，从今以后，我再也不会用你们蔡家一分钱。出去！他现在那个样子，身边又没个人照顾。二娘，我不是不愿意帮他，可是他现在这个样子，回来了，只会跟阿爸闹得更僵。就让他一个人在外面冷静冷静，好好的反省一下他的错误，再回来也不晚了。现在的伤怎么样了？我也尝试过给他钱，让他治病，不过又被他丢了回来。这可怎么活呀？没事的，没事。进来，老爷。哦，阿俊呢？大少爷从南洋运来的咖啡种子和橡胶树都已经到了，我把它们放在南边的仓库了。好，好，好，好，好，来，来，来，坐。嗯，老爷，我就不坐了，时间不早了，你也别太累了，早点休息吧。哎呀，不忙，我有话要跟你说。呃，好。哎，阿娟啊，这些年来呢，知名一直不在我身边，知意这个东西又不争气。多亏了你的帮忙啊，不然的话，蔡家这个产业也不会办得现在这样有声有色呀！啊，老爷您太客气了，我呢是吃蔡家的饭长大的，为老爷做事，为蔡家做事是我应尽的本分。啊，知意这个东西，要是有你一半的用心，蔡家也不会走到现在这个地步啊！哎，这个不争气的东西。不提他也罢。现在呢，我的年纪越来越大了，以后蔡家的产业，可就靠知名和你喽。老爷您放心吧，如果有什么需要我的地方，您尽管吩咐。好，好，好。现在就有一件事情需要你去办呐。您说吧。你刚才不是说，知名从南洋运来了好多咖啡种子和橡胶树苗吗？种植这两样东西，那在咱们香岛是新鲜事物啊。知名已经调查了，他说，离咱们这儿也就十里之外吧，有两片林子。种橡胶树和咖啡，那是再合适不过了。老爷，您的意思是，让我去开荒？对呀、啊，知名他还说，呃，橡胶和咖啡这两样啊。
，是内陆紧缺之物，是不愁没销路的。这我都知道，可珍珠厂和盐厂谁来管呀？哎呀，都经营那么多年了，轻车熟路嘛，让知名去做就行了。可是现在雨季还没来，我想要不要等雨季过了以后再去开荒？没关系。雨季没来之前，你先把林子砍了嘛。雨季过后，咱们再开荒，啊，就这么定了。是，老爷。好，下去吧。阿俊哥，把这个给如烟带回去吧。阿俊哥，刚才阿爸找你去有什么事儿啊？还能有什么事？让我去做开荒牛。开荒牛？好好的，怎么让你去开荒了？大少爷说了，让把荒山开出来，要种什么橡胶还有咖啡。这眼看就要到雨季了，去开荒一定很辛苦。我去跟阿爸说一声，让他换别人去。哎，站住！怎么了，阿俊哥？你怎么跟老爷说呀？你肯定会说，阿爸，别让他去开荒山了，那边环境太恶劣、太辛苦了，派别人去吧，对不对？那你感觉老爷会答应吗？你不想一想，你是什么身份？我又是什么身份？我呢，只不过是蔡家的下人，老爷说什么我都得听。你呢，说好听点，是人家的养女；说不好听的，也就是个丫鬟而已，还挑肥拣瘦的，也不想想。我是心疼你，不想让你太辛苦。你看你这说的都是什么话呀？省省你的好心吧，谁让你心疼了？你要非要去说的话，老爷会怎么想？肯定会觉得我不满他的安排似的。没脑子，我就是没脑子，我就是个傻瓜。从此以后，你的事情我再也不管了。柳军，你怎么了？哎，柳军。志明，这么晚了，你怎么还没睡呀、啊？哦，没有，我肚子有点饿，想去看看厨房里有什么吃的。啊、哦，我这有一包点心，你先拿去吃吧。啊、哦，好吧，我去看看他。啊，好。哥，你说我这么说错了吗？嗯，马上就要到雨季了，阿爸现在让阿俊去开荒，的确是急了一点。没关系的，我明天去找阿爸。让他等一等，而且开荒山这件事情这么辛苦，其实让阿俊当个监工就好了，其他事情交给别人做。哥，你可千万不能去说，你要是说了，阿俊哥又会以为是我多事，还不知道有多难听的话等着我呢。哦，有娟，嗯，跟哥哥说，你是不是喜欢阿俊呢？谁喜欢他了？我怎么会喜欢他呢？他那个人说出来的话都能气死一头牛。哦，你会为他的话生气，就代表你会把他的话放在心上。那如果一个人不在意一个人的话，就算他在你面前破口大骂，你都不会理他吧？哎，如果你真的喜欢阿俊的话，我去跟阿爸说，把你嫁给他。哥。你好讨厌啊！哦，哎，那你的意思是说，你不喜欢阿俊喽？那好吧，是我多管闲事，不好意思啊。哎，哥，嗯，你太讨厌了。我是吗？<笑>你不是不喜欢他吗？哎，这。还挺好吃的哈，嗯，好吃。哎呦，这不阿海吗？哟
，哥几个都在呢。啊，吃着呢。你小子穿这么酷、啊，是不是到哪发财去了？就是啊，哪肯造发财去了？别给我弄脏了，新定做的衣服。哥几个吃饭了没有啊？这不都吃着了吗？阿海，你发财了可别忘了大伙啊。就是。前几天你还吃我两个馒头呢。是不是啊？是是,是。哎，别忘了我们说的什么话？我阿海是那种人吗？哎，不是不是不是不是。哎，别吃了别吃了别吃了别吃了。跟我去鸿福轩，今儿海哥请客，带你们下馆子去啊！啊，来来来来来来来，哥几个哥几个，听海哥说啊，从今天开始，海哥再也不是以前那个阿海了，打现在起都跟着海哥混，保证你们吃香的喝辣的。好，来来来来，教练，教练，教练，哎，你把他给看住了。来来，啊，等一下吃完饭呀，别让他给跑了啊。好，好，想吃什么随便点。好嘞，来好了，来好了，来，哎，海哥，你别说啊，再去给我拿两瓶最好的白酒，去。吃吃吃啊！海哥啊，掌柜的说让您先把账给结了。哎呀，着什么急了？多少钱？三百大洋。来来来，来来来，走走走，来来，吃菜吃菜，给。哎哎，吃吃吃吃，不是，海哥啊，三块啊，三块大洋，那个，那个。那这样吧，老板，我这件衣服两块大洋定做的，啊，抵给你了，怎么也值一块大洋了吧？去去去去去去，喝酒喝酒，来，来来来来来，干干干，算上这次，这个月您在柜上支了几百块大洋了。好了，我知道了。嗯，要是太太问起来，不用管太太，我会很快把账还上的。好妹妹，哥哥答应你，这次啊绝不乱花钱了。算了吧，每次你都这么说。<笑>放心吧，妹妹，这次阿哥说话一定算数。行了，我走了。哎，你要上哪儿去啊？我还能去哪儿？到处走走，转转。阿哥，你每次拿了钱以后，不是去赌就是去抽鸦片，你这样下去会把我害死的。我死了不要紧。就没有人再让你过上这样的好日子了。那你说我能干嘛呀？我只会做苦力，你还不让我去？行行，这样吧，你去龙吉乡铺找阿西，就说是我让你去的，别的干不来，管管仓库总行吧？好，那行，那我去了啊。<笑>是，把友军嫁给我们阿俊。是啊，怎么样啊？哎呀，哎呀，那感情好啊！好，那从今往后啊，咱们两家就成了一家人了。哎呀，是是是啊，亲上加亲啊！老爷，这我们可是高攀了呀！哎呀，谢谢老爷。哎，友军呢？哎，友军，你的脸怎么了？大哥，我真讨厌。喂，我我又讨厌了哎呀，如烟，你怎么又待在这儿？你看我忙成这样，也不帮帮忙啊？我哥呢？你哥？哎，哎哎，如烟，如烟，你去哪儿啊？哎呀，没一个让人省心的。
。哥，如烟，做事干什么？这么还不睡？我有话跟你说。说吧。你跟我来。怎么神神秘秘的？什么事儿、啊？哥，你不能跟友军结婚。为什么？别问我为什么了，我有我的理由。理由？什么理由？你说。你说呀。他会害死你的，会害得我们家破人亡的。行了，你别胡扯了，什么乱七八糟？真的，我说的都是真的。行了，早点休息吧。啊，不早了。哥，我给你看样东西，你先坐下。坐干什么？我给你看的这个东西，就在我背上，你看清楚了不光是沉香，我、永俊、桂平，我们身上都有这个瓷器。这就是我不让你跟永俊结婚的原因。你倒是说句话呀！如烟，你别吵了，让友军好好想想，想什么想？我早就看出来了，他就是想嫁给我哥。我告诉你，友军，我们俩姐妹归姐妹，阿俊他是我哥哥。你要是真心爱他，就不要答应这门婚事。沉香嫁给阿才，阿才死了；桂平嫁给龙老爷，龙老爷死了。你要是嫁给我哥，那就是诚心要他死。你自己好好想想吧，友军。嗯，有军。我的爱在瞬间苏醒，沉入海底。有军，到底怎么回事啊？阿军哥，我不能嫁给你。你去跟我阿爸说，把我们的婚事退了吧。为什么？是不是出什么事了？如烟不是都告诉你了吗？我要是嫁给你，会害死你的。刘军，听我说，我冯阿军不信这些。真的吗，阿俊哥，你不信我会害你。我不信，友军，我一定要去。不管以后遭到什么厄运，我冯阿俊都不怕
看时光如海面的波涛，璀璨浮起，执着的拍打着前世的记忆。在瞬间苏醒，深入海底，才发现有一种神情在一直延续。哦，天荒了，地老了，海枯了，石烂了，原来我一直在那里。中那一刻，幸福的眼泪，击中了世界，让一切倒退。